都别吵了啊！郡主有话要说。今天本郡主心情好，你们谁要是猜对了，我就重重有赏。哎，郡主啊，我看这是一种西洋乐器。啊，乐器，这绝对不是什么西洋乐器啊！这东西啊，又臭味，而且啊，形状又怪异，一定是个妖异之物。不想，不想，去去去去去去！哎，郡主，我猜出来了，这是天上的神仙掉下来的粪便。哈哈哈哈哈！胡说八道！全都是半途。我可能知道啊。你知道，就凭你，小子，你可不能胡言乱语、妖言惑众啊！起码我够胆看，看清楚不就知道了吗？让他看看，来、嗯、来看看。嗯，应该是个植物。植物？有道理。对呀，可能。让人种在花园里也说不定、啊，那岂不是满屋皆臭了吗？就是、呃呃，臭是臭了点，不过这三宝太监总不能欺瞒皇上吧？再说这是贡品呢、啊，一定很珍贵，说不定，嗯，还能吃、啊。吃？那你吃吃看。我为什么要吃啊？君主让你吃，你就吃吗？我是男人，吃，我吃。兄弟，借把刀用用。都带来了，啊，在这儿呢。啊，这就好，这就好。呃，等驸马爷领了赏，升了官呃，千万别忘了提醒小的。哼，贵公公放心，我就是死也忘不了你的好处、啊。不敢不敢，先在此谢过了。我替您再去瞧瞧啊。嗯。
不算，还要更远的，更远的。是福不是祸，是祸躲不过。敞开胸怀，等待远方贵人吧。呃，这安福马。见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！平身吧，谢皇上。驸马，朕看到你手中捧了一个长盒，这里面一定是朕想要的东西，是不是？为皇上，这锦盒中所在，正是皇上要微臣从武当要来的宝物。好极了，赶快呈上来，给朕看看。遵旨。武当那边的情形怎么样？蓝颜新殿修得还满意吧？托皇上鸿福，十分满意。真是辛苦你了。皇上夸奖啊，总算不忘微臣多年的监工。此番大兴土木，呃，全有赖皇上对武当的眷顾，对道教的发扬，对武林的照顾。皇上真是功不可没，名垂青史啊！这倒是真的。这十几年，朕对武当的赏赐，真是数不胜数啊！单说所捐的银两，就超过上千万两，精修的殿堂也有好几座。虽然朕一直未有机会亲临一次，但是武当的气势从你的口中，朕有如目睹了。啊，是。哎。为何把这个锦盒付得如此之紧呢？呃呃，皇上的宝物不敢怠慢。内侍，拿把剪刀将其剪断吧。是皇上。驸马，啊，这次你有没有见到鄂王的郡主啊？啊，回皇上，微臣经常和郡主相聚。哎，他生活的怎么样？啊，回皇上的话，郡主几乎是天天狩猎。哦，啊，对了，呃。郡主着微臣向皇上问安呢。这个孩子呀，真是让人心疼啊！哎，自从鄂王去世以后，朕一直把他当做亲生女儿。啊，驸马，啊，朕命令你，一定要替朕好好的照顾他。啊，请皇上放心，微臣一定切记皇上嘱咐。可以看见这梦寐以求的薛禅金刀了。启禀皇上，启禀皇上，天官军情骤起，哗啦出兵，敌方有三万人马，已越过长城。怎么如此？传令所有的军级大臣，到此来商讨对策。遵命。还不赶紧将金刀收起？是皇上。一切如愿否？哎呀，承蒙先生指点迷津呐，总算是避过了一劫。原来这远方的贵人就是瓦剌入侵的消息。哎呦，先生，您为何不早点说，害我白白惊慌了一场？哎，天机不可泄露啊！况且，凭袁某的能耐，只知道是远方的贵人啊。不过，虽然是。皇上暂时藏起了金刀，但是总有一天会发觉真相的。到时恐怕在下仍是难逃一劫。此关已过，后事如何，自有造化。
哎，这什么人？来这何人呢？张无极，韩一山，无名鼠辈，什么事？呃，想投身武当门下。抱歉，本门派从不接纳外人。嘿，笑话，不接纳外人，你们是从石缝里蹦出来的？哎，哎哎你怎么出口无礼啊？你们到底在这捣乱呢，还是来学武的？识相点，赶快走，要不然我们把你打得滚到山下去。有什么了不起的？你以为只有你们武当会武功？哎，走，武进，让开！武当见阵。结局我早料到了。狩猎，差点把人命都要了，一句话就行了。那为了表示我的诚意，我请你们去我的府里喝酒吃饭。啊，去你府上，那就有东西吃了。不光是有东西吃，而且是有好东西吃。啊，我不去。上次你就拒绝我了，我希望你这次不会。哎，郡主。像宫殿一样，哎，有钱有势真好，哈哈！将来你要这样？当然了，做梦，呃，也不一定是做梦啊。所谓将相本无种，男儿当自强，我是没有可能过这样的日子的。是啊，是啊，请坐吧。你肯跟我合作，相信将来一定有所作为。我可以为你们穿针引线。哎，好啊，无极啊，还不赶紧谢谢郡主。对不起。在下志不在功名利禄，只想一心学好武功。君主好意，无极心领了。学好武功不也是将来为了好做官吗？是吧？这我都没想过。想不到你还挺有志气。那好，那我就敬你一杯，祝你们早日成功。好，谢谢。
请慢用。禀告郡主，有一个黑衣人闯入后院，偷取贡品乌金。谁一伙的？那你为什么说有流星啊？真的有流星吗？我还许了愿呢。我警告你，我可不是好欺负的。是你邀请我来的，我又不想来。无忌无忌无忌，你怎么能跟郡主这么说话呢？那我我走了。狗！呃，我我你你我我我没什么事，我走了。哎，我走了。那个吴郡主，我也走了。这里喝西北风，本来可以有飞黄腾达的机会吧，现在变成苏青东了，不能填饱肚子吗？你别做梦了，我们还得上武当山呢。上武当，你找死啊你！当卧底，本来就是一条不归路。志刚大师不是说了吗？我们回不了头的，上不了武当，回不了少林。哎，我们是不是应该改改作风？上次我们太自以为是了，改作风怎么改？有求于人，就要礼下于人。哎，又是他们俩啊！是不是上次把你们打得还不够啊？上次是我们不对，这次我们诚心悔改，希望你们大人大量，收留我们吧，收留我们吧。那你给我们一个理由。我们为什么要收留你们？因为，因为，因为我们我们没吃没喝没穿。呃，对。好，就让我们救救你们。啊！武当见阵。
要我一条命呢。好，我欠你一条命。算了吧，旧的不去，新的不来。谢谢啊。喂，我兄弟冒着生命危险去救你，你就说声谢谢啊。喂，我这个朋友有点口不择言，你不要怪他。我叫张无极，他叫韩玉山。我叫冷月彤。冷姑娘，其实我们不是有心偷窥的，我们是去武当山拜师学艺不成，途经这里的啊、哦。难道你们不知道吗？武当规矩，每三年才收一次徒，去年才招过。你们两个来早了。什么？我再等两年吧。没关系，世上无难事嘛。我相信我们的诚意一定会打动他们的。也不是完全没有办法的。在武当，有一个虚云道长，他德高望重，连张三光都倒霉。虚云道长，他的。他平常不见外人，不过手下有个哑道童，每隔三五天都会到集市买东西。找到那个哑道童，就可以见到虚云道长了。谢谢冷姑娘，如果我们拜师成功，姑娘就是我们的救命恩人了。还有其他办法吧，无忌，错过了这一次，说不定就要等好几天呢。来，啊，你班贼，啊，我我我，当然了，这个聋哑傻子，我讨厌，到时候给你反抗了，我就把他打死。我们现在不是，既然这样，别多管闲事，上山，放开他！啊
锅。那是谁呀、啊？我们不是来找你们，这里是武当，可不容你们再次生事啊！你们武当大祸临头，快快去听听你们的掌门吧。没事，大言不惭。哎呀，你让你让。嗯受惊吧？嗯，你是来挑战我们的？我，狂龙，生于泰国，二十二岁打遍西洋无敌手，漂洋过海远渡贵国，寻访武术之根源。看来尊家是来武斗的。哼，你是找错地方了。我们武当尊崇的是天人合一的修身精神，这里可不是市井擂台呀。什么？我们走了。出来！你要做什么缩头乌龟？来过狂龙，打上一架！哈哈哈哈哈三奉真人，咸鱼饮鹤。我说是尊驾到此啊！就算当今皇上御驾亲临，他也未必出来迎接。尊驾，还是请回吧。我既然上了当，就空手而回，不可能！尊驾原来是客，何不请到堂前喝杯姜茶，待老道。给你一览武当名胜，岂不更好啊？哈哈哈哈好，请问老人家怎么称呼？在武当，身具何职？说来见笑啊，我只懂颜值豆腐，掌管的呢，也只是这个小小的白玉宫。知道，道号，虚。老人家果然身藏不露。咦，哟。竟然有如此深的道行，我总算不枉此行。哼哼，尊驾的武功也不凡呐，只是老道长你几十年的修为，如果我是你这个年纪，肯定接不过你几十招的。没错，我如果到了你这个年纪，相信我比你快十招击倒对手。<笑>你一身横练外家功夫，虽然练的是出神入化，不过依我看，却过于霸道。假如我没有推测错误的话，尊家的师傅在死的时候是不超过四十五岁的。大师果然好眼力，武学之道嘛，无非是阴阳二字。尊家练的是至刚至强的武学，但依我看来，至刚则易折，过于摧骨也未必是一件好事啊。大师所言，黄龙自当三思。只是你那一招，我相信十日之内必定破解。嗯，能解则好，如果不能解，倒也不是一件什么遗憾的事啊。哼，沿途上来，我发现武当山果然风景秀丽，这是刚才急于挑战，而错失眼下风光。我会在武当逗留数天，然后去少林寺看看他们的武学。至于你，我日后必定再来拜会。嗯。相逢之日，贫道情愿亲自为你做一道豆腐素宴，总胜得过我们拳脚相比吧。<笑>走了。嗯，没事没事。凭你们的功夫，不是前来挑战的吧？呃、不不是，我们是来拜师的，求道长收我们为徒。
。刚才你们两个也听到了，我只是掌管一个豆腐房，根本就没有资格收徒啊。道长，您肯教，我们肯学，那不就成了吗？哎，回去吧。道长，我们很诚心的。我们道家讲的是随心随缘呐，你们两位何必这么执着呢？师傅，我们就是随心的，就是心带我们来的，我们一定会很用心的。是啊，是啊。在上山的路上，他们两个曾经救过你。哦哦哦！虽然他们打不过狂龙，可是仍然不放弃救你的机会。嗯嗯嗯哦哦，就凭这一点，就收他们两个为徒？明知不可为而为之，这是我们大丈夫之所为啊！大师，为了投身武当，我们确实使了一些旁门左道，一念成善，一念行恶，也请大师继续指点我们。明白了，你说了这么多，就是让我收他们两个为徒，是不是啊？哎，他点头了，他点头了。嘿嘿。哦，这样吧，既然你们一心要留下来，那么我呢，又不是此地的掌门。我想，如果你们愿意的话，就在这里先干三个月的粗活，根据你们的表现，到期以后我会向掌门推荐你们，如何呀？多谢师傅。起来吧。哈，白忙了几天，今天总算可以进武当派了。想得美，等做了正式弟子再说吧。哎，不管他，先睡一觉再说。哎，你们两个小贼又偷进来啊！哎，你嘴巴放干净点啊！我们俩可是虚云大师新收的弟子，你们是虚云大师新收的弟子？你的牛皮也吹得挺大呀！他听得到我们说话，那我们白天的计划，他不是全听明白了？啊，你是说他们俩是你师傅新收的徒弟？请问有什么问题吗？没有，实话告诉你们吧，今天晚上谁要睡这张床啊，那准没有好事了。啊、为什么呀？我们这个小师弟啊，他有一个怪毛病，他喜欢梦中打人。嗯嗯，我睡着了，我也睡着了，我睡着了，别让我睡着，我睡着了。我让着你，大人不跟小孩一般见识。真的假的？真有这种怪病啊！
是要赶制的，今天必须磨完。如果做不完，你们两个今晚就休想睡觉。是，还有你啊，啊纵容他人开小差，这是妇人之仁，这是公私不分的行为。不要以为自己把工作完成了，就是很好的事情。哎。是一种药，嗯，百合的根可以治心痛腹胀，花可以治小儿湿疹，紫可以治伤寒。哇，原来百合也是一种药啊，还可以欣赏百合。哎，刚才就有，哎，走走走，回去摘一些。啊啊！天不好了，太阳升起再去。明白了，明白了啊。哦，无花是有毒的，不能碰。哎，这里还有炼制方法。三七红花血藤可以抑制刀伤外敷，毒蛇叮咬，有没有这么灵啊？啊，你已经做了一瓶啊？嗯，哎送给我的。嗯，啊，要知道它有没有这么灵，你自己亲身验证就知道了。我呸，你才被毒蛇叮咬呢。哎，你介不介意我把它送给别人？嗯嗯。见到你就好了，怎么还
想打。不，你不是我的对手。我知道，你说过我连跟你擦鞋都不配吗？但是你记得，早晚有一天，你会对我另眼相看。哈哈哈哈有志气，我等你这一天。好，不过今天我是给你送这个。那别小瞧这个啊，这可是我们中途药王孙思邈所研制的。像你这种四处惹是生非的人，早晚有一天用得到。你个臭小子，有点意思。不过，我来挑战你中原的武学，你为什么要帮我？那两点：一，你有点像我，都是个舞痴；二，笑傲江湖，自由自在，我满欣赏。不过挑战别派武学，出发点是好的。你的行为有点太莽撞了吧？好，你没有困于武学的规定范畴之内，日后啊，必成大器。我也会记着你，你是第一个懂得欣赏我的人。